குட் மார்னிங் ஸோ ரெண்டு டெஸ்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஃபீட்பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷில் மேக்சிமம் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஐ ப்ரொவைடட் தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு ஆஃப்லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஆன்லைனில் சில பேருக்கு வந்து வந்திருக்கும் தமிழில் மட்டும் இங்கிலீஷ் எல்லாம் செகண்ட் டெஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து போயிருச்சு ரைட் இப்போ நீங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதியிருக்கீங்க ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த நிலைமையில் இருந்தீங்க ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன இதில் இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சுய மதிப்பீடு பண்ணி பார்த்தீங்களா இஸ் தேர் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதாவது சின்ன ஒரு முன்னேற்றம் வந்திருக்கா ஆக்சுவலி நான் கண்டென்ட் எல்லாம் கேட்கல சரியா இந்த கேள்வி குடியளிக்கிறத பற்றியெல்லாம் நான் உள்ளே போகவே இல்லை ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இருக்கு ஸோ நீங்க எதனால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்க வந்து இது பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த விஷயத்த கேள்வியுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ரெண்டாவது ரெண்டாவது சொல்லுங்க எந்தெந்த கேள்விகளுக்கு வந்து நீங்க வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படிங்கிறக்கூடிய ஃப்ளோ சார்ட் போடலாமா இல்ல வந்து அதுக்கு என்ன விதமான இது இருக்கோ அதிக அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நீங்க போடுறீங்களோ இல்லையோ பட் அதை பத்தின ஒரு புரிதல் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு வேற டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலி நான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏன் உங்களுக்கு முதல்லே சொல்லியிருப்பேன் சரியா நீங்க முதல் பத்து கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நல்ல மார்க் வாங்கினா போதாது கடைசி முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி வரைக்கும் என்ன ஆவரேஜா நீங்க வந்து நல்ல மதிப்பெண்கள் வந்து வாங்கணும் அந்த ஃப்ளோ எத்தனை பேருக்கு வந்து வந்திருக்கு அந்த ஃபுல்லா எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கு இப்ப நீங்க உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஒன்னாவது கேள்வியில நல்லா இருக்கு ஒரு ஆறாவது கேள்வி ஏழாவது கேள்வி இல்ல பதினஞ்சு மார்க் முடிஞ்ச உடனே இந்த பனிரெண்டு மார்க் கேள்வி ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் இவர் இது வந்து என்ன ஆகுது குறையுது ஏன் சோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஐ கேன் டிஸ்கஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் ரிவைஸ் ஒரு பேப்பர் உங்க பேப்பர் என்ன நீங்க ஒரு எவாலுவேட்டரா இருந்து பார்க்கும்போது நான் சொல்லத்தான் முடியும் புரியுதா பட் நீங்க ரியலைஸ் பண்ணாலும் என்ன அது அடுத்த எக்ஸாமினேஷன்ல அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ப ஏன் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நானே சொல்லட்டா இந்த அஞ்சு மார்க் ஆறு மார்க் கேள்விய போட்டு அப்படியே எழுதி தள்ளிடுறீங்க அதுக்குத்தான் பன்னெண்டு மார்க் கொடுக்குற மாதிரி கிடையாது அப்ப என்ன ஆயிடும்னா அதுலயே உங்க எனர்ஜி எல்லாம் போயிருது ஆறு மார்க் கேள்விக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுங்க அப்போ ஆறு மார்க் கேள்விக்கு லிமிட்டடாக கொடுக்கறது மூலமா யூ கேன் சேவ் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி அப்போ அதுக்கடுத்து நீங்கள் வரும்போது மொத்தமே என்ன பதினாறு கேள்வி தான் இருக்கு பிரிச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆயிருந்தோன்னா இந்த பதினாறு கேள்வி நல்லா பண்ணீங்கன்னா இது நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆறு மார்க் கேள்விக்கு என்னதான் உங்களுடைய வித்தைகள் எல்லாம் காட்டினாலும் ஆறு மார்க்கோ அஞ்சு மார்க்கோ தான் கிடைக்க போகுது ஆனால் இதே மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் இதில் ஒரு பன்னெண்டு மார்க் கேள்வியில் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வியில் கேட்கும் போது யூ வில் கெட் மேக்சிமம் மார்க்ஸ் புரியுதா அப்போ இந்த மாதிரியான அந்த ஃப்ளோ இதெல்லாம் வந்து 
நீங்க வந்து உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்புறம் வேற உங்களால வந்து தொடர்புப்படுத்தும் <laughs> ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷயத்த சிலபஸோட தொடர்புபடுத்தவே இல்லை நான் அந்த நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை பத்தி அந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஆனா கேள்வியுடைய தேவை என்ன குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் முறையை பத்தி விளக்குங்க அப்படிங்கிறது அதனுடைய கேள்வி இந்த என்னது குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் விளக்காகவும் ஜோதியாகவும் இருக்கிறார் அப்படின்னா நிறைய இருக்கும் கடைசி அறிய பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் ஆஃப் ப்ரசஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு நான் ஸ்கூல் புக்ல இருந்து எடுத்து காமிச்சேன் பட் அந்த இடத்துல வந்து ஏன் உங்களால எழுத முடியல அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதான் கடை கடை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டு அப்ப இங்க என்ன பிரச்சனை ஆயிருக்கு அப்படின்னா கேள்வியினுடைய தேவையை இந்த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின அட்ரஸ் பண்றதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த லோக்கலைசேஷன் ஆஃப் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது அப்ப அந்த இடத்துல எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ் கனெக்ட் பண்ணணும் பிரசிடென்ட் பத்தி படிச்சிருக்கீங்க ஆர்டிகிள் பிப்டி டூல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க பட் நான் இங்க கேட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் அவருடைய தேர்தல் முறையை பத்தி மட்டும்தான் கேட்டிருப்போம் அப்போ ஸ்கூல் புக்லயே ஒரு பக்காவான இன்ட்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சு அந்த அன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பேன் தான் லைட் உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரொடக்ஷனை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு இது சிம்பிள் ஆஃப் யூனிட் சிம்பிளா குடுத்துட்டு போயிட்டான் நம்ம நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படி இப்படின்னு கடை 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 கடன்னு எழுது அப்போ என்ன படிச்சிருக்கோமோ சிலபஸ்ல அந்த கேள்வி தொடர்பா என்ன படிச்சிருக்கோமோ வி ஷுட் கனெக்ட் வித் சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா என்ன நம்ம ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படி எழுத ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மேனேஜிங் ஆஃப் அப்படிங்க எப்படி இது எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டினா மாறி அப்ப அந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரசிடென்ட் எழுத எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்கள் தான் தேவை ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரல் காலேஜ் தேர்வு குழுமம் நடக்கும் <laughs> 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 குடியரசுத் தலைவர் நீங்க வந்து ஒரே யூனியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரே ஒரு இதுதான் குடியரசுத் தலைவர் அவருடைய பணிகளும் அதிகாரங்களும் பிரதமர் அவருடைய பணிகளும் அதிகாரங்கள் தான் படிச்சிருப்பீங்க பட் நான் அதே ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி வந்து மாத்தி கேட்டேன் அப்ப என்னன்னா படிச்ச விஷயத்த எப்ப நம்மளால வந்து சிலபஸோட கனெக்ட் பண்ண முடியுதோ சிலபஸோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸலண்டா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சரியா இது சோ அப்ப என்னன்னா கேள்வியை பார்த்த ஒன்னு எழுத ஆரம்பிக்காம வேர் த கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஃப்ரம் த சிலபஸ் சிலபஸ்ல இந்த கேள்வி வந்து எங்க இருந்து ஃப்ரேம் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது சரி உமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்து பாக்கலாம் சோ கீஸும் நானே இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம் நான் உங்கள்ட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்க போறது இல்ல நீங்க விருப்பப்பட்டா சொல்லலாம் சரி அறிவு வந்து தலை கிடையாது நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் உமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் பெண்கள் தலைமையிலான மேம்பாடு விளக்குக அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் நீங்க உமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் கேள்வியை திரும்ப வாசிங்க ஒரு ரெண்டு முறை கேள்வியை வாசிங்க உமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா பெண் தலைமையிலான மேம்பாடு அப்படிங்கிறது அப்ப பெண் தலைமையிலான மேம்பாடு அப்படிங்கிறது அனைத்து துறையிலையும் என்ன பெண்கள் தலைமை தாங்க வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடியதுதான் அப்போ இப்போதைக்கு எதுலாம் பெண்கள் மேம்பாடு அந்த தலைமையில முக்கியமா இருக்காங்களோ அதை நீங்க எழுதுனாலே போதும் பாருங்க வித் ரெஃபரன்ஸோட அப்போ பிட்வீன் அப்படின்னா 
சரியா அப்போ கொஷின் புரியலையா ரெண்டு மூணு முறை வாசிங்க வாசிங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியல அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் லீடர்ஷிப் கொஸ்டின் கவர்மெண்ட் ஃபார் சச் கண்டினியூஸ் பீரியட் சஜஸ்ட் ப்ரொவைட் ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ரோல் மாடல் ஃபார் எங் கேர்ள்ஸ் இட் நார்மலைஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் உமன் இன் லீடர்ஷிப் ரோல்ஸ் ஃபார் எங் பாய்ஸ் தஸ் பெனிஃபிட்டிங் போத் த சக்சஸ் இன் த லாங் ரன் அப்போ இதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடையே நீங்க இதை தவிர்த்து இன்னும் வேற என்ன என்னென்ன முக்கியமான இடங்கள் எல்லாம் பெண்கள் வந்து பங்கு வைத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் முடிஞ்சிருச்சு வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் Human led development is indeed the future for India, a nation that is civilizationally attuned to the idea of Nari Shakti. And the future of human led development is going to be immensely enriching and more sustainable than the past well led predominantly by men. So, the content is very important. So, you can't get a lot of attractive people. If you want to get a lot of people, what do you want to get a lot of people? What do you want to get a lot of people? What do you want to get a lot of people? என்ன <laughs> 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 அதிகாரம் அளித்தல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளா யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் பாருங்க இந்த கேள்வி சரியா உள்ள கேள்வி புரிஞ்சுன்னா இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட் விச் இஸ் போத் ஆன் கோயிங் அண்ட் டைனமிக் எலாபரேட் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் என்பது ஒரு தொடர் செயல்முறையாகும் இது நடந்து கொண்டிருக்கும் மாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் விரித்து எழுதுக இல்ல விரித்து எழுதுக கேள்வி முதல்ல புரிங்க ப்ராசஸ் சரியா அப்பனா என்னன்னா இது வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு அதே நேரத்துல என்ன மாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கு அப்படிங்கூடிய ரெண்டு விஷயத்துல எழுதணும் இப்போ ஆன் கோயிங் அப்படிங்கறத சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடியில இருந்து எப்படி வந்து பெண்கள் இப்போது உள்ள நிலைமையில வந்து அவங்களுடைய மேம்பாடு சார்ந்து சில விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுவும் இல்லாம இது மாற்றத்திற்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒன்று சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டிஃபென்ஸ் அப்படின்னால என்ன ஒரு மேல் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஃபீமேல் வர்றது என்ன இட் இஸ் அ டைனமிக் ஒன் சோ இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பேக்ட் ரூல்ஸ் ஆர்மில சேர்க்கிறாங்க அப்ப இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அ டைனமிக் பெண்கள் அப்படிங்கக்கூடியவங்க பொதுவா பேசி தலைமை பதவிக்கு மட்டும்தான் நிர்வாக பதவிகளுக்கு மட்டும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் அப்படின்னா யூ கேன் டிஃபரன்ஷியல் செக்டர்ஸ் லைக் டீச்சர்ஸ் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் இந்த மாதிரி தான் பட் இப்ப அப்படி எல்லாம் இல்லாம எப்படி வந்து இது பண்றாங்க அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில எழுதுனீங்கன்னா போதும் is an important goal in achieving such development empowerment is a process from being un- unpowered to the being empowered seriya one or more individualistic but idhula na renda kodu one vandu pengal vandu anithuvamavum enna pannanum sale padanum adukapra empowerment ku enna collective what are the main sorry what are the multiple roles played by the women inda kelvi kuda nare nara vandu nareya perala vandu idu panna mudiyala actually ana class la enna solliruken பெண்கள் வந்து எல்லா இதுல இருக்காங்க சரியா டாட்டர் சிஸ்டம் ஒய்ஃப் மேன் இன் வேரியஸ் வேஸ் இந்த மோர் மாடர்ன் ரோல்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாத்துலயும் நீங்க என்ன முடிஞ்சது எல்லா பாத்திரத்தையும் இப்ப அவங்க வைக்காங்களா இல்லையா பட் ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதானே பட் ஏன் வந்து உங்களால வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் திங்கிங் ஐயோ இந்த கேள்வி ஏதோ கஷ்டமான கேள்வி போல இந்த மாதிரி கேள்விக்கெல்லாம் அட்வான்ஸா யோசிச்சா மட்டும்தான் எழுத முடியும்னு அட்வான்ஸா யோசிச்சு கேள்விக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒண்ணு எழுதி வச்சிருவீங்க சரியா ஆனா உமன் எம்பவர்மெண்ட பத்தி மட்டும்தான் என்ன முழுக்க முழுக்க இது பெட்டி பட்சம் பேட்டி பதம் இட்ஸ் குஷியல் ஃபார் செக்ஸ் ரேஷியோ சோ இந்த கேள்வி எல்லாருமே எழுதிட்டீங்க சரியா ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஷின் அப்படியே ஸ்கீம் தான் எழுதிட்டீங்க பட் நீங்க ரீசெண்டா சோசியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தின கேள்வி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன்ல சொல்லிருப்பேன் லைக் ஒரு புக்லயே இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் எல்லாமே என்ன இட் இஸ் பியூர்லி டைனமிக் உங்களுக்கு நீங்க நார்மலா புக்க படிச்சு அப்படியே எழுதுற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இன்னும் சில கேள்விக்கு ஆன்சர் எழுதுறதுலாம் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் புரியுதா இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் சோ ப்ரொவைடிங் விக்டிம்ஸ் அதாவது வந்து இந்த துன்புறுத்தலுக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதான் என்ன ஒரு ஸ்டாப் சென்டர் 
the problem of gender inequality in india is the problem of male culture which affect the women and girls discuss idukla padichu da eludanuma ha indha kelviki padichu da vidai eludanuma everyone faces unmaya illaya paaru really is in india girls and boys experience adolescence differently why boys tend to experience greater freedom girls tend to face extensive limitation on their ability to move freely and to make decision affecting their work education marriage and social relationship with the prevalence of gender discrimination and social norms girls become exposed to the possibility of child child marriage teenage pregnancy child domestic work poor education and health sexual abuse and neglect அப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல நடக்கூடிய விஷயம் எழுதினாலே முடிஞ்சது சோ இது காமனா இதா இருக்கும் சரியா நீங்க வீட்டுல பாக்கூடிய விஷயம் என்ன ஃபார் மேல் அப்புறம் அவங்களுக்கு எஜுகேஷன்ல வந்து இது வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறது அப்புறம் சைல்டு மேரேஜ் இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அப்போ இதே நீங்க எழுதியிருந்தாலே போதுமே இது ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் என்னென்ன டிஜிட்டல் சர்வ சிக்ஷா அபியான் பாஸ்டிய மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய எல்லா திட்டத்திலையுமே வந்து பெண்களுக்கு வந்து சமூகம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்டியில இருந்து அதனால அதெல்லாம் நீங்க எழுதினாலே வந்து போதும் ஆனா இதை கூட யாரும் எழுதல இப்ப ரீசன் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸா யோசிக்கிறீங்க அதுதான் பிரச்சனையே சரியா சிம்பிளா யோசிங்க நம்ம படித்த உடனே சிலபஸோட ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா காமனா எஜுகேஷன் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஹோலா தான் என்ன என்ஷியார் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷன்லாம் அதிகரிக்கும் அப்போ அதை இட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் உமன் ஆல்சோ அப்போ நமக்கு சராசரியா நார்மலா தெரிஞ்ச விஷயங்களை கூட என்ன நம்மளால பேப்பர்ல எழுத முடியும் இதுவும் நிறைய பேர் எழுதல Yeah, property Indian women are bringing in a world out a country struggle between the status test and the progressive forces. Sorry, yeah. What are they all? India alone, they have been in the same way. 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 Tamil Nadu. In 2005, they have been in the same way. But in 2020, they have been in the same way. 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 கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷம் கழிச்சுதான் அது நடக்குது அதனால தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதனால என்ன ஸோ தொடர்ச்சியான ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுல என்னென்ன ப்ரொவிஷனோ அந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் இந்த கேள்வி ஹவு டஸ் மேரேஜ் அஃபெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் ஹவு டஸ் த மேரேஜ் அஃபெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் higher education it's affect their education then freedom it's affect their freedom or individual choices right it affect their health affect their financial independence or decision making sir தெரியுங்களா <laughs> யாரும் வந்து விருப்பப்பட்டெல்லாம் வந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு போறது இல்ல அதுவும் என்ன ஒரு ஆணாதிக்க மனநிலை தான் சரியா நான் சொல்ல ஒரு இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன் லா அலோன் என்ஷியர் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன் அந்த கேள்வி இதை நீங்க தாராளமா எழுதலாம் லா மட்டுமே வந்து முடியாது சோ இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஹோம் இட் செல்ஃப் அதுவும் குழந்தைங்க வந்து குழந்தைங்களா இருக்கும் போதே அவருடைய வேலையை அவர்களும் கத்துக் கொடுக்கணும் தனிப்பட்ட வேலையை கூட ஓகே இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 
இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் மேரேஜ் இன் இந்தியா இஸ் கன்சிடர்ஸ் இன் இம்பார்ட்டன் சோசியல் ஈவெண்ட் அண்ட் இஸ் சப்போஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் ட்ரெடிஷனல் வேல்யூ அக்ராஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் அகைன் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் சொசைட்டி மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஜாப் therefore marriage become the only option for their future settlement and security hence life of indian women supposed to spin around their marital status which possibly has some influence on their level of empowerment lack of education financial independence health social decision idella ninga idukku enna la kondra mudiyumo kondu vandukalam ena ipo onnum illa ellar veetlaye vandu pen kulam thathirukkumona solla koodiya ore or vaartha enna epdiyavadu katti kudukkanum yen pillai vaala kelappu nu nenikka maatangala வேலைக்கு அனுப்பினா கூட என்ன எப்படியாவது கட்டிக்கணும் உண்மையா இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் லைவா கூடிய விஷயங்களை கூட நீங்க வந்து ஏன் வந்து பேப்பர்ல வந்து கொண்டு வரல அடுத்து ஃபீமேல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிமைண்ட் லோ இன் இந்தியா எக்ஸ்பிளைன் ஆஃப் லோ பார்ட்டிசிபேஷன் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா ஒரு அஞ்சாறு லிஸ்ட் இருக்கும் அவங்க என்னது அப்படிங்கிறது அடுத்து வாட் யூ டிஃபரண்ட் பை வேஜ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவல் ரெமனரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சரியா கொடுக்க போறது இல்ல அதுதான் என்ன வேஜ் டிஃபரன்சியல் நான் கேட்டிருக்கேன் இது ஃபேக்சுவல் எம்எம்ஆர் ஸ்டார் ஒன்றனால போகும் லிஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் உமன் பணிபுரியும் பெண்ணுடைய பிரச்சனை எப்படிட மென்டல் ஹராஸ்மெண்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் நோ சேஃப்டி ஆஃப் ஒர்க்கிங் உமன் வைல் டிராவலிங் லேக் ஆஃப் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இன்சபிஷியன் மெட்டானிட்டி லீவ்ஸ் ஜாப் இன் செக்யூரிட்டி ஒர்க் பிளேஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சேவா அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சரியா லைக் ஒரு என்ஜிஓ மாதிரி இது ஒரு விஷயம் சரியா ஸோ சார் ஒன்றா நம்ம அதை இன்னொரு நான் அவங்க வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன் சரி நான் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் அந்த லா அலோன் இருக்குல்ல அந்த ஒரே ஒரு கேள்வியை மட்டும் எப்படி டீகோட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு மார்க் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி உங்களால் வந்து என்ன எக்ஸலண்டா யு கேன் present your content ellame pudhu question group one means question kedaiyadu palaya group one means question kedaiyadu annikku oru minute na prepare panna vechinga nek question prepare pandradala kashtam sorry he prepare pandradala easy ah da irukke ana indha madriyana question prepare pandradha it takes time indha kelvi eduthukonga what do you mean by patriarchy discuss the interconnection between gender culture and history in strengthening patriarchy anaadikam endral enna anaadikathe valupaduthuvadil paalinam kalaacharam mattum malara varalaru aagiyavittu idaiyana thodarbugalai patri vaadikka idella padichu thaan eludhanumey kedaiyadu inga irukkudi ella nigalvugalum enna patriarchy is often used as a term in everyday conversation seriya tamil le paakala ஆணாதிக்கம் என்பது அன்றாட உரையாடலில் அடிக்கடி பயம் சொல் இங்கே கேள்வி ஆணாதிக்கம் என்றால் என்ன சாதாரண உரையாடலில் ஆங்கிலத்திலேயோ அல்லது வேறு எந்த மொழியிலேயோ இந்த வார்த்தை ஆண் ஆதிக்கம் ஆண் பாரபட்சம் அல்லது இன்னும் எளிமையாக ஆண் சக்தி ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகிறது ஆணாதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் காரணிகள் என்ன சரியா அதுதான் காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் தெய்வங்கள் வந்து துர்கா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன லட்சுமி போன்ற தெய்வங்கள் என்ன ஆணுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வெளிப்படுத்துது அடுத்து திருமணம் உண்மையா இல்லையா நல்லொழுக்கம் உள்ள மலை கற்பு அப்படிங்கிறது என்ன மனைவிக்கு மட்டும்தான் இந்தியாவை உலகம் முழுக்க வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து பீமேல் இன்ஃபுளுசஸ் பெண் சிசு கொலை பாலினத்தினுடைய பாரம்பரிய கட்டுமானம் சரியா சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொத்துரிமையை கூட வச்சுக்கலாம் அதுல சரியா சொத்து வெளியில போயிடக்கூடாது அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்க யோசிச்சாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் பட் நம்ம வந்து யோசிக்கிறது கிடையாது நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா கேள்வியை பாக்குறோம் கேள்வியை பார்த்த உடனே கேள்வி அடக்குறைய நமக்கு வந்து புரிஞ்சிருது புரிஞ்ச உடனே கடை கடை கடைன்னு எழுத ஆரம்பிச்சிடுறோம் எழுத ஆரம்பிச்சு எல்லாம் முடிச்சிடுறோம் அடுத்து வந்து கீ கொடுக்கும் போது தான் தெரிய வருது ஐயோ இந்த எனக்கு தெரியுமே நான் மாத்தி எழுதிட்டேனே எவ்வளவு பேர் அப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஆ எல்லாருமே அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க உமன் எம்பவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் உமன் எம்பவர்மெண்ட் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது நன்னூறு அந்த நூறு கேள்வி நான் டிஸ்கஸ்
ஆக்சுவலி நான் இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க சோர்ஸில் நீங்கள் உங்கள் ஓனாக எழுதுறதுக்கு யோசிச்சு பண்ணுங்க புக்கில் இருக்கிறது தான் எழுதணும்னு கிடையாது ஸோ ஒவ்வொருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மாறும் இந்த இது ஏன் தப்பா தெரியல உமன் எம்பவர்மெண்ட்ல இருந்தே நம்ம முன்னூறு மார்க் எடுத்தாலும் அப்படின்னா என்னத்தையாவது கதை அடிக்க முடியுது சயின்ஸை பொறுத்த வரை கதை அடிக்க முடியல அதுதான் உங்களுக்கு காரணம் இதுல எல்லாம் பொதுவா எழுதுற மாதிரி இருந்தா எழுதி விட்டுடலாம் ஆனா கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் என்ன எழுத முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு சரியா சோ அது வந்து ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது நான் அதனால சொல்லிட்டேன் எப்படி ஆரம்பிச்சுக்கு பாருங்க கேன் லா அலோன் இன்ஷியர் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி டிஸ்கஸ் ஜெண்டர் ஈக்வல் நான் எப்படி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for peaceful, prosperous and sustainable world. That's why we have to say that 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 we have to say that. Though the constitutional laws are enacted by the successive union governments, especially for the non-discrimination and equality status to women, the gaps remain the same. either to improper or inadequate or absolutely non implementation of this law seriya yena satam irundinga enna nenaikalana appo aarambathile indha kelvi purinjichuna kaadirka indha kelvi enna appadina can law alone ensure gender equality abingiradha ketirukku appo enna na indha law mattume podumanadilla abingiradha na arivuthile kaadirka adukapra constitution la preamble la solli irukku equality before the law equality of opportunity human working condition fundamental duty reservation of seats for women in panchayat and municipalities voting rights electoral law various law ivela law kandu irukku seriya the role of law porthu varu ipo da vandha satathinude pangai vandirukken the first proposal that law alone is a weak instrument for ensuring social condition and also has serious limits on eradicating social problems satta mattum ella panna mudiyadhu appdi solla seriya as part of social function law outlines condition satta mappingiradhu enna idella panna koodadhu appdi la panna koodadhu la solla mudiyume thavirthu adanalae enna panna mudiyadhu அதை வந்து குறைக்கவோ இல்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது நிறைய பேருக்கு தெரியுது நம்மள கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஹெல்மெட் போடுறோம் ஹெல்மெட் ரெண்டு பேரும் போட்டு போட்டு சட்டம் இருக்கு எவ்வளவு பேர் ஹெல்மெட் போடுறோம் போடுறது இல்ல ஹெல்மெட் விட்டுருங்க மாஸ்க் புரியுது அப்ப இதை எடுத்துக்காட்டு ஒரு கம்பாரிசன் சொல்றேன் சரியா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா a gender equality means that gal are every treat pandranga abbinga kudiya onnu we decide to give equal importance to and gals moral support whenever they need the young generation have to give you know guidance to the parents of gals they to give them education and give the freedom to choose her career and life by using law and other individual and collective action in home and society appo sattathala mattum nam mudiyadhu nu sollitom veetla irundhe aarambichi sattathin moolamagum aniyagum கலெக்டிவ் ஒரு கூட்டா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன நம்மளால வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை வந்து உறுதிப்படுத்த முடியும் அந்த கேள்விக்கு எது எப்படி இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா உங்களால பக்காவா பண்ண முடியும் இப்ப இந்த கேள்வியை பார்த்த உடனே கண்டிப்பா பதினஞ்சு மார்க் கேள்வினா உங்களுக்கு பதிமூணு மார்க் பதினாலு மார்க் கிடைக்கும் சரியா ஆக்சுவலி வந்து ஏன் பன்னெண்டு மார்க்குக்கு மேல வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் கேள்விக்கு போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க கேள்விக்கு ரிலவெண்டா என்ன இருக்கோ அதான் வந்து எழுதுவாங்க பட் தே நெவர் அட்ரஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போதுமே கேள்வியை பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சிலபஸில் எங்கே இருக்குது என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கக்கூடிய அளவு நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நம்மளால் வந்து என்ன இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் சரி எனக்கு ஒரு கேள்வியுமே தெரியல இந்த ஒரு கேள்வி தெரியலன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் தெரியாத ஒரு கேள்வி நான் ஃப்ரேம் பண்ணிடுறேன் யூ நோ எவ்ரி திங் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ரைட்டிங் நீங்கள் வந்து என்ன இது பண்ணுறீங்க சரியா சயின்ஸ் ஆரம்பிச்சாரு அவரு ஹேண்டில் பண்ணுவார் அவர் எல்லாம் அவர் தான் எடுத்திருப்பாரு சரியா